तो आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एवेद्रो लॉ के बारे में यानी कि एवेद्रो लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे टोटल एवेद्रो लॉ की पांच एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी है उनको देखेंगे एंड उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे सबसे पहले है आपके सामने इट एक्सप्लेन गे लुसैक्स लॉ आपकी ये जो एप्लीकेशन है एवेद्रो लॉ जो है वो आपका गे लुसैक लॉ को एक्सप्लेन करता है इट एक सेकेंड है एक्सप्लेन एटोमिसिटी ऑफ गैस ये जो है आपका एटोमिसिटी ऑफ गैस को भी एक्सप्लेन करता है तीसरा है इट डिटरमाइंस मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ गैस यानी कि ये गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला भी डिटरमाइन करने का काम करता है फोर्थ वन है इट डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताने का भी ये काम करता है एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन है इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम मोलर वॉल्यूम ग्राम मोलर वॉल्यूम एंड ग्राम मोलिकुलर मास के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी आपका वैज्ञानिक लॉ बताने का काम करता है ये इसकी पांच एप्लीकेशन है अब एक एक करके सारी एप्लीकेशन को हम डिटेल में बात करते हैं आइए बात करते हैं तो so, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एवेद्रोज लॉ एक्सप्लेन गे लुसेक्स लॉ के ऊपर एवेद्रो लॉ किस तरीके से हमारा गे लुसेक लॉ को एक्सप्लेन करता है इसके ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि एवेद्रोज लॉ कहता क्या है तो वेद्रो लॉ कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि सेम कंडीशन होगी टेम्परेचर एंड प्रेशर की तो उस केस में डिफरेंट गैसेस के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी ये हमारा जो है वेगेद्रो लॉ कहता है गेल उसेक लॉ कहता है गेल उसेक लॉ हमारा गैस कॉम्बिनेशन पर लगता है वो कहता है कि अगर जो है इक्वल वॉल्यूम्स हमारे कंबाइन होते हैं तो सिंपल रेशियो में वो कंबाइन होंगे एंड इक्विवेलेंट रेशियो में ही आपका जो है गैस का फॉर्मेशन होगा जो प्रोडक्ट बनेगा एग्जाम्पल की जो समझते हैं ये कैसे एक्सप्लेन करता है तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है यहाँ पर एच गैस हमारा सीएल गैस के साथ कंबाइन हो रहा है एंड टू एच का फॉर्मेशन कर रहा है अब अकॉर्डिंग टू गेल उसेक लॉ क्या हो रहा है कि एक वॉल्यूम हमारा हाइड्रोजन गैस एक वॉल्यूम हमारा क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करता है तो हमारा दो वॉल्यूम जो है एच का फॉर्मेशन होता है यहां पर हम देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेम है इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एच कंबाइन करते हैं एन मॉलिक्यूल्स ऑफ सीएल के साथ एंड फॉर्मेशन होता है टू एन मॉलिक्यूल्स एच का ये हमें किससे पता चलता है ये हमें पता चलता है वेगेद्रोज लॉ से यानी कि दोनों के दोनों ही लॉ एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं एंड हम अवेगेद्रो लॉ से आराम से गेल लुसेक लॉ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन है एवेगेद्रोज लॉ प्रोडिक्ट एटोमिसिटी ऑफ गैस एवेगेद्रो लॉ एटोमिसिटी ऑफ गैस को बताता है एटोमिसिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर एटोमिसिटी ऑफ गैस मतलब कि एक गैस के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट है उसको भी ये प्रेडिक्ट करने का काम करता है कैसे करता है तो हम दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहला एग्जांपल है हमारे सामने एच टू प्लस सी एल टू मिलकर हमारा टू एच सी एल का फॉर्मेशन करता है अगर हम गेल उसे लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक वॉल्यूम हमारा एच का और एक वॉल्यूम सी का मिलकर दो वॉल्यूम हमारा एच का बनाता है अगर हम एवेद्रोज लॉ की तरफ से देखेंगे तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एस टू कंबाइन करता है एन मॉलिक्यूल्स ऑफ सीएल टू के साथ एंड हमारा टू एन वॉल्यूम जो है टू एन मॉलिक्यूल्स जो है बनाता है सीएल का अगर इसको वन एंड टू के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल हमारा एस टू का कंबाइन किया एक मॉलिक्यूल सीएल टू के साथ तो हमारे दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ एच में अगर हम इसको और छोटा कर दे तो अगर आधा मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो आधा मॉलिक्यूल एस मिलकर आधा मॉलिक्यूल जो है सीएल के साथ कंबाइन करेगा और एक मॉलिक्यूल हमारा एच का फॉर्मेशन करेगा अगर हम आधे मॉलिक्यूल एस की बात करें तो आधे मॉलिक्यूल एस का मतलब क्या हो गया एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको हम फर्दर और जो छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल के नीचे हम नहीं जा सकते तो हाफ मॉलिक्यूल के नीचे नहीं जा सकते इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ एस के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे तो दो हाइड्रोजन एटम होंगे तो एस टू की एटोमिसिटी हो गई दो सिमिलरिटी अगर सीएल को देखेंगे तो हाफ के नीचे नहीं जा सकते तो हाफ 
मॉलिक्यूल ऑफ सीएल के अंदर एक क्लोरीन का आइटम है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो क्लोरीन के आइटम हो गए यहाँ पर भी एटोमोसिटेटरमाइन हो गए सिमिलरली एक मॉलिक्यूल ऑफ एच के अंदर एक हाइड्रोजन का आइटम है एट जो है क्लोरीन का आइटम होगा यहां से हमें यह भी पता चल गया दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पर नाइट्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड टू एनओ का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पर गेलोसक लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक वॉल्यूम जो है एन टू का कंबाइन करता है एक वॉल्यूम ओ टू के साथ और दो वॉल्यूम एनओ का बनाता है अगर हम इसको अगर गेद्रोज लॉ की तरफ से देखेंगे तो यानी कि एन जो है मॉलिक्यूल्स एन के एन मॉलिक्यूल जो है ओ के कंबाइन होकर टू एन मॉलिक्यूल्स एनओ के बनाते हैं अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल हमारा N2 का कंबाइन करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ एंड दो मॉलिक्यूल जो है बनाता है NO का इसको फर्दर और नीचे लेके जाते हैं तो आधा मॉलिक्यूल हमारा N2 का कंबाइन करता है आधा मॉलिक्यूल जो है O2 के साथ एंड एक मॉलिक्यूल बनाता है NO का अब हम इसके फर्दर नीचे नहीं जा सकते क्योंकि इसके यहां पर जो है हमारे एटम्स जो है क्लियर हो गए एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है और वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता हाफ मॉलिक्यूल ऑफ N2 के अंदर हमें पता चल रहा है कि एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हाफ मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो नाइट्रोजन एटम होंगे एटॉमिसिटी हमें पता चल गई सिमिलरली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के अंदर एक क्लोरीन का आइटम प्रेजेंट है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो क्लोरीन के आइटम प्रेजेंट होंगे एटॉमिसिटी पता चल गई सिमिलरली हमें यहां पर एक मॉलिक्यूल एनओ की भी पता चल गई कि एक नाइट्रोजन आइटम है एंड एक ऑक्सीजन आइटम है तीसरी एप्लीकेशन हमारे सामने है तीसरी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ गैसेस कंपाउंड यानी कि किसी भी गैसेस कंपाउंड का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो डिटरमाइन करने का काम करता है मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला एक तरीके का केमिकल फॉर्मूला होता है जिसमें हमें किस जो उसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं उनके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है एग्जाम्पल जो समझते हैं कि इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है तो एग्जाम्पल है हमारे सामने कि थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि अमोनिया जो गैस होती है अमोनिया गैस को हम डिसोसिएट जब करते हैं तो अब उसके अंदर से नाइट्रोजन गैस एंड जो है हाइड्रोजन गैस हमें निकलती है बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता चलता है कि दो वॉल्यूम अमोनिया को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो एक वॉल्यूम हमारे सामने जो है नाइट्रोजन निकल के आती है और तीन वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस निकल के आती है ये बाई एक्सपेरिमेंट में पता चल गया अब हम क्या करेंगे ये तो जो है अकॉर्डिंग टू आपका जो है गेल उसेक लॉ हो गया अगर हम इस पे एवेद्रोज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया जो है आपका एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन देता है एंड साथ ही साथ तीन मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के देता है अगर नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के अंदर दो एटम हो जाएंगे नाइट्रोजन के क्यों दो एटम हो जाएंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो होता है नाइट्रोजन का वो N2 के फॉर्म में रहता है यानी कि दो नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं सिमिलरली यहां पर जो है छह एटम हाइड्रोजन के हो जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल जो S2 का होता है उसके अंदर दो एटम्स होते हैं तो यहां पर तीन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स आइटम्स हो जाएंगे यहां पर अब यहां पर ये सिक्स आइटम्स हो गए अब इसको फर्दर हम अगर हम टू से डिवाइड करके और छोटे फॉर्म में ले जाए तो एक मॉलिक्यूल जो होगा अमोनिया का उसके अंदर क्या हो जाएगा एक एटम प्रेजेंट हो जाएगा नाइट्रोजन का एंड तीन एटम प्रेजेंट हो जाएंगे हाइड्रोजन के तो हमें एग्जैक्टली exactly पता चल गया कि अगर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रहेगा तो उसके अंदर एक एटम जो है नाइट्रोजन का रहेगा और तीन एटम जो है हमारे सामने हाइड्रोजन के रहेंगे तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे अमोनिया का तो वो क्या हो जाएगा एन यानी कि एक एटम आपका नाइट्रोजन का एंड तीन एटम आपके हाइड्रोजन के अगली एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करते हैं तो अगली एप्लीकेशन है हमारे सामने रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस यानी कि हमारा जो अविकेद्रोस लॉ है वो रिलेशनशिप बताने का काम करता है रिलेटिव वेपर डेंसिटी की के बीच में और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बीच में किसी भी गैसेस में तो अब बात आती है कि वेपर डेंसिटी जो टर्म यहां पर यूज हुआ है इसका मतलब क्या है तो वेपर डेंसिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वेपर डेंसिटी होती है द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस और वेपर एंड हाइड्रोजन अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि इक्वल वॉल्यूम इक्वल मासेस हम ले लेंगे किसी भी गैस या वेपर का एंड हाइड्रोजन का एंड उसका रेशियो कर देंगे तो हमारे सामने जो चीज आएगी रेशियो उसी को हम वेपर डेंसिटी के नाम से जानते हैं ये वेपर डेंसिटी रिस्पेक्ट में निकाल हाइड्रोजन तो ये रिलेटिव वेपर डेंसिटी हो जाएगी 
अब इसका जो डेफिनेशन है यहां पर वॉल्यूम टर्म का यूज हुआ है वॉल्यूम टर्म जो होता है वो गे लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग होता है और अभी अभी हमने देखा कि हम इस वॉल्यूम टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल टर्म से एवे गेद्रोस लॉ की हेल्प से तो हम इसको क्या करेंगे मॉलिक्यूल टर्म से रिप्लेस कर देंगे तो होगा क्या कि ये रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो है वो इक्वल हो जाएगी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर अपॉन मास ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ये इसके इक्वल हो जाएगी एक मॉलिक्यूल यहां पर अगर हाइड्रोजन का होगा तो उसमें दो एटम्स होंगे तो यहां पर दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया अब क्या करेंगे हम यहां पर दोनों की दोनों साइड्स में हम जो है टू से मल्टीप्लाई कर देंगे टू से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहां पर क्या हो जाएगा ये टू टाइम्स हो जाएगा एंड यहां पर टू से टू करने के बाद ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन वन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम निकाल लें एंड यहां पर यही जो रेशियो हो जाएगा ये हमारा रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ गैस और वेपर प्रेशर हो जाएगा यानी कि टू टाइम्स ऑफ रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ गैसेज और वेपर एक आप क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे देगा कि एक गैस है जिसका वेपर जो डेंसिटी है वो इतनी दे रखी है तो आप बताइए कि मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा तो उससे टू टाइम्स आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अगली एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करते हैं तो अगली एप्लीकेशन है हमारे सामने इट गिव द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एस एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एवेद्रोज नंबर यानी कि हमें वेद्रोज जो लॉ है उसके थ्रू हमें वेद्रो नंबर का कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिलती है एंड साथ ही साथ हमें पता चलता है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है वो किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन में यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में कितना होता है तो होगा क्या द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय वन ग्राम मोलिकुलर मास और सिंपली बाय वन मोल ऑफ गैस इज एड एस इट इज इक्वल टू 22.4 टू यानी कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी कंडीशन में उसी को हम मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो 22.4 जो है डीएम के इक्वल होती है एवेद्रो नौ एवेद्रो जो नंबर है उसका जो वैल्यू होता है वो 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी होता है जो कि एक मोल जो आपके सब्सटेंस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसको बता देगा उसको सिग्निफाई करता है अब ये सारे जो एप्लीकेशन हमने पढ़े हैं इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट वो और थोड़ा क्लियर हो जाए